Bueno, nosotros ya aquí con nuestros invitados de SF Magazine Awards 2017 por una marca Ciudad. Eh, me ha gustado mucho una marca Ciudad, una idea y producción de Emilio Menicucci de Liner Prisel. Quedó la pregunta eh, antes de la pausa sobre eh, los premios. O sea, son premios, reconocimiento, quiénes son y por qué. reconocimientos. Ya. Bueno, es un premio por la razón de que es escogido, tú me entiendes, entre muchas personas, pero no quisimos hacer lo que es eh, nominar personas porque no entiendo que cada quien tiene sus méritos y eso y no queríamos como entrar que un empresario se disgustara con otro porque ponerlo en competencia. Eh, esa competencia, sí, sí porque que, es un poquito delicado. Sí, es un poquito eso. delicado, es algo muy, muy serio. Pero eh, no descartamos que en un futuro se haga algún tipo de competencia, de yeah. renglones, de, pero algún tipo que nadie salga herido ni ofendido. Bueno, la televisión. Eh, la hacer. televisión. Es emocionante. ¿eh? <risa> no, pero mira, se trata de reconocimientos galardones. Eh, tenemos ahora diferentes, lo dividimos en oro y en platino. ¿Cómo? Sí, ahora va, es un detalle que estoy dando ahora, era una sorpresa, pero ya La queda primicia, ahora. ¿eh? Se primicia, le robó la primicia, la Emilio. ¿eh? en oro, platino, y estamos tratando de hacer <risa> O sea, las... que ahí vamos a tener oro, de, de, de oro platino. Ah, exactamente. Vino, vino. <risa> ¿Qué vino, vino no de la No me den montañas. vino, por favor, en una entrevista. Ese vino. <risa> <risa> El vino, Esto es algo el néctar de la verdad se llama el vino. Ya, yo, vamos a brindar porque de verdad tenemos Claro que vino. sí, claro que sí. Salud, porque sea un éxito a los premios SF Magazine y por todo lo que estamos ligados con los premios, ya yo me metí ahí, el vino. Y de verdad que por ti y por Emilio, que son jóvenes que han trabajado en pro de nuestra ciudad San Francisco de Macorís, de borrar lo negativo y resaltar lo positivo. ¿eh? Y por todo el staff y todos los presentadores y presentadoras. Así que salud. Que lo tomen en cuenta el otro año. <risa> Compadre, otro también en un dato muy interesante ¿Sí? es que estos premios eh, serán, están dedicados para una gloria de San Francisco, oh, sí, 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 un sí. personaje que nos ha representado en diferentes eh, continentes de nuestro planeta, que es el maestro Don Henry Hierro. Sí. O sea que es un reconocimiento merecido, y, y qué bueno que los productores Emilio y el Aine, pues decidieron en este año pues reconocerlo era justo. ¿Y cómo se escogen? Pues nosotros eh, buscamos las trayectorias principalmente. Yeah. Eh, las personas que tenemos instituciones que nos apoyan y nos, nos nominan a las personas que pueden ser este año. Y uno entonces nosotros decimos, bueno, sí, y ellos mismos deciden, vamos a hacerlo eh, así. Cada institución me dice, esta persona puede ser. Entonces ahí eh, la tomamos en cuenta. Pero son personas este año que van a ver que lo merecían. O sea, son personas, cuando ustedes vean los ganadores de este año, van a decir, pero es que es verdad, es cierto, hace tiempo que debieron hacerlo. Bueno, solamente por el hecho de ya ustedes dedicar los premios a una a una gloria viviente de nuestra música, eh, como lo es el maestro Henry Hierro, ya por ahí uno puede ver que se está tomando en cuenta personas que verdaderamente hay que reconocer en vida, porque en muerte yo nunca he estado de acuerdo con los reconocimientos póstumos, porque eh, las personas no pueden estar ahí para disfrutarlo. Recuerdo a mi santa madre en paz de cáncer y siempre me decía, lo que me vayan a hacer, lo que me vayan a dar, cariño, amor, flores, démelo ahora en vida. Y cuando yo me muero, no me lleven flores, no me hagan nada, porque, y es verdad. O sea, en vida que tú tienes que disfrutar lo que tú tienes, y nosotros tenemos muchos talentos. Por ejemplo, Henry Hierro, qué bueno que lo hayan tomado en cuenta, porque cuánta alegría, cuánto orgullo nos ha brindado el maestro Henry Hierro, cuántas canciones andan colgadas 
en las redes sociales, que uno la disfruta cada rato, gracias a ese que el talento mundo la disfruta. ¿A qué nivel nos ha representado? El mundo. Entonces, una persona que está aquí eh, dando lo suyo, nos confesaron en esta mañana de que él ha renunció a un contrato internacional por estar en San Francisco de Macorís, señores. Enseñando porque ama una tanto. Escuelita, sí, Exacto, sí. porque ama tanto su ciudad que renunció a un contrato que yo no lo sabía, sí, internacional. O sí. sea, te vamos a dar de todo, tú vas a dar o a sea, otro nivel y está aquí porque quiere luchar por su ciudad, porque siente que hace falta. Y que lamentablemente en tiempo atrás le metían a la casita y le llevaron ahí, no, este fin del mundo, Henry trabajando por el por nuestro por pueblo. Y, y dañando. Señora Henry, vamos a cuidarlo. Sí. Bueno, de verdad que nos sentimos sumamente contentos de haber compartido con ustedes estos minutos de conocer más a fondo eh, eh, la logística, los premios, esa primicia, vamos a tener premios en oro y platino. Van a tener seguridad ahí, me imagino. ¿eh? Sí, Roberto, antes. Que ahorita ahorita para salir esos premios. Ese <risa> Roberto, antes de despedir, ¿Sí? reiterarle a ese público que es el domingo, domingo 18 de junio. O sea, ah, ya importante. eso es el próximo importante. domingo, 6 de la tarde, transmisión en vivo por eh, Telenor. En el Hotel Las Caobas. En el Hotel, el, el el hotel Las Caobas. Y hay que recordar a las personas que están, están invitadas, dice su invitación válido para un ejemplo X persona. Si no presenta su invitación, no lo van a dejar pasar. O sea, que hay que llevar la invitación. Claro que sí. Ah, pero la mayoría Porque eso, eso es fuerte. una forma de regular. De la, sí, para porque que las el salón de, los, de la caoba tiene la invitación. Claro, está. Me imagino que ustedes tienen eso ya. Eh, Entonces, eh, usted, ya, Roberto, lleve su invitación. Claro. Para que bien. no la haga como Karen Yapor. No, yo siempre llevo invitación, yeah. ¿eh? Son un poquito grandes. Y algo que te <risa> quiero decir, cuando decías eh, ahorita el alcohol, no, me está haciendo decir que, que soy parte. Todos son parte de los yeah. SF Magazines Awards. Todos, todos, los muchachos lo saben, que yo les lo dejo a ellos. Digan, hablen, hagan, porque esto es de la ciudad. Esto no es de Emilio ni mío. Nosotros hicimos el aporte, pero esto le va a quedar... A la ciudad, a las futuras generaciones que las queremos tener aquí. Hablando que de la no ciudad, se nos me imagino que la alcaldía debe de apoyar este tipo de proyectos. <risa> Atención, a nuestro alcalde, Alegría. Eso es parte de educar a nuestra población para que quiten las cosas a los tarantes del medio, apoyar estos premios, ¿verdad? Debería, porque es por una marca ciudad. Roberto, vienen sorpresas también para los comunicadores. Sí. Agárrate. ¿Cuánto que tú tienes en la televisión? No, espérate, no, ya, yo no entro ahí, tranquilo. Tú no sabes, tú no sabes, pero viene yo no sorpresa entro también, ahí. viene sorpresa también. Algo muy bueno que se ha dado también en, en todo esto que tiene que ver con, con la producción y los talentos, es como que no hemos compenetrado y no, no hemos hecho una familia. Emilio decía algo por el grupo y fue algo que a mí me llegó. Él decía, lo que pasa es que tenemos que cuidarnos uno con el otro porque ya somos un equipo, somos claro, una familia. Como debe y ser. en realidad eso es lo que queremos, de que eh, estos premios, el pueblo lo vea como parte de ello y traten también de cuidarlo y de apoyarlo. Bueno, gracias a ustedes, Laine, Emilio. Ya ustedes saben, 18, domingo 18 de junio, 6 de la tarde, Gran Salón del Hotel Las Caobas, los premios SF. M Magazine Awards, ¿verdad? Bien, entonces vamos un cortecito, regresamos ahora ya con la parte final de este espacio en Toque de Quiero.